ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது will be very conscious but pediatric neuro surgery பண்ணும்போது என்ன மாதிரி சவாலஸ் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க they are not miniature adults அவங்களோட ட்ரீட்மென்ட்டே डिफरेंट குழந்தைகளுக்கு அவங்க ஏஜ்க்கு அவங்க வெயிட்க்கு அவங்க மெட்டபாலிசம் தகுந்த மாதிரி அனியூரிசம் அண்ட் ஏவியம் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க ரெண்டுக்குமே சர்ஜரி தான் ட்ரீட்மென்ட் பட் தி சக்சஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் early surgery brain and spine in the local life is important as a neurosurgeon and there are many complex or or high level drugs brain kuriya drugs fix kuriya drugs antibiotics vela kudu madurai la railway station la he was found unconscious put it on the brain la vandu or hemorrhage aayi unconscious a uyirukku poraditta and life saving procedures for surgery panna vendi irukku chronic headache never ignore that Hi this is BJ Barney here we have senior consultant neurosurgeon Dr Ganesh Agarwal வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் சோ ஹாப்பி டு ஹேவ் திஸ் கான்வர்சேஷன் बिकॉज பிரைன் அண்ட் ஸ்பைன் எந்த அளவுக்கு லைஃப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படினு சொல்லி இந்த கான்வர்சேஷன் மூலமா மக்களுக்கு புரிய வைக்க போறோம் அப்படிங்கற நம்பிக்கை இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க ஃபேஸ் பண்ண ரேர் கண்டிஷன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்றீங்க சார் ரேர் கண்டிஷன்ஸ் பிரைன்ல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் டிசார்டர்ஸ் நிறைய ரேர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இன்ட்ரஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு ரீசன்ட்டா ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தங்க வந்தாங்க பிரைன்ல வந்து ஒரு ஹெமரேஜ் ஆகி அன்கான்ஷியஸா உயிருக்கு போராடிட்டு வந்தாங்க பட் அவங்க கொண்டு வரும்போது ஹி வாஸ் அன் அன்ோன் பர்சன் மதுரையில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஹி வாஸ் ஃபவுண்ட் அன்கான்ஷியஸ் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவங்க பார்க்கும்போது அவங்க யார் என்ன எதுவுமே தெரியாது அண்ட் லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒரு சர்ஜரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த சர்ஜரி பண்ணலன்னா ஃபியூ ஹவர்ஸில் அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து வரலாம் ஸோ யாருன்னு தெரியாத போது என்னாச்சு எங்கள் பசங்கள்லாம் வந்து தே டுக் இஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் பிளேஸ் இட் ஆன் இஸ் ஃபோன் அண்ட் ஓப்பன் பண்ணி யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்புறம் அவங்க விசாரிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் சென்னையில் இருந்தாங்க ஸோ நாங்களே வந்து பேஷண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸாக கன்சன் போட்டு ஓல் கன்சன் பார்த்து லைஃப் லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர் அவங்க நைட்டே சர்ஜரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெக்கவர்ட் வெல் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிட்டு போனாங்க ஒரு ஒரு எமோஷனல் அன்டச் அன்ஃபர்கெட்டபிள் மொமெண்ட் அது அந்த டைம் எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த கோல்டன் பீரியடில் தே ஹவ் கம் டு த ஹாஸ்பிட்டல் யாரோ ஒருத்தர் வந்து சேர்க்கறது வந்து Really good. And also, இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறதுன்னா இந்த அனியூரிசம் அண்ட் ஏவியம் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க சி அனியூரிசம் அண்ட் ஏவியம் ரெண்டுமே வந்து மூளையில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய் பிளட் வெசல்ஸ்ல வரக்கூடிய டிசார்டர் அனியூரிசம்ங்கிறது ஒரு பலூன் மாதிரி இருக்கும் அது பிளட் வெசல் ஆட்ரீஸ்ல வந்து ஒரு பலூன் மாதிரி அவுட் போச்சிங் ஆகி அது ரப்சர் ஆச்சுன்னா ஹெமரேஜ் வந்து ஆட்ரிவன ஸ்மால் ஃபார்மேஷன்ங்கிறது வந்து ஒரு சிலந்தி வள மாதிரி இருக்கும் இட்ஸ் அ நெட்ஒர்க் அது ஆட்ரீஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நைடஸ் ஃபார்ம் ஆகும் that can also rupture rendukume surgery than treatment but renduko the approach the method of surgery is different and the surgery pathi pesumbodhu innor vishayam kekkanum nenikira skull based endoscopic neuro surgery abindra or vishayam vandu i saw it in the google so adha pathi konja explain panna mudiyuma makkalukku what is the about it skull based ingrathu is a sub speciality of neuro surgery moolai narambil arvai sigichai illa it's one of the sub speciality so adu eppadi adu vanduchu abinaaka brain la vandittu over area ku or or approach irukku பிரெயினோட சென்டர் பகுதியில் ஏதாவது டியூமர்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா ஸ்கல்லை ஓப்பன் பண்ணி பிரெயின் ஃபுல்லாக செப்பரேட் பண்ணி டெப்த்தில் போய் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு கை கால் பேரலைஸ் ஆகுது இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக இருந்துச்சு ஸோ வாட் வித் த அட்வென்ட் ஆஃப் எண்டோஸ்கோபி இந்த ஸ்கல் பேஸ்னு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க வாட் தே டேட் இஸ் ஸ்கல்லை ஓப்பன் பண்ணாமல் யூ கோ த்ரூ த நோஸ் சம்டைம்ஸ் த்ரூ த லிப்ஸ் அண்ட் த மவுத் மோஸ்ட்லி த்ரூ த நோஸ் எண்டோஸ்கோப் வழியாக இது மூக்குக்குள்ளே உள்ளே போனோம்னா யூ ரீச் த ஃப்ளோர் ஆஃப் த ஸ்கல் அந்த பிரெயினுடைய அடித்தளம் தட்ஸ் கால் த ஸ்கல் பேஸ் அங்கே போய் அந்த போன் எல்லாம் ட்ரில் பண்ணி யூ என்டர் ஃப்ரம் டவுன் அண்ட் தட் இஸ் கால் ஸ்கல் பேஸ் சர்ஜரி ஸோ அது எண்டோஸ்கோப்லேயே பண்ணுறதுனால இட் ரெக்வயர்ஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஸ்கல் பேஸ் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் Thanks for explaining. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது தெரியும் வார்த்தைகள் தெரியும் பட் புரிதல் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க விஷயம் என்னன்னா அடல்ட்ஸ்க்கு நம்ம சர்ஜரி பண்ணும்போது வில் பி வெரி கான்ஷியஸ் பட் பீரியாட்ரிக் நியூரோ சர்ஜரி பண்ணும்போது என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க சி நாங்கள் பீடியாட்ரிக்ஸ் படிக்கும் போது எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பீடியாட்ரிக் அதாவது இந்த குழந்தைங்க தே நாட் மினியேச்சர் அடல்ட்ஸ் அடல்ட்ஸில் குட்டி அப்படின்னு நினச்சி பார்க்க முடியாது தே ஆர் தே ஆர் டோட்லி அ
இட் பிகம்ஸ் பீடியாட்ரிக் அனஸ்தீசிய எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்மால் அண்ட் ஆஸ் பர் த சைல்ட்ஸ் மெட்டபாலிசம் அந்த மயக்க மருந்து கொடுக்கணும் தென் அப்ரோச் சர்ஜரி அடல்ஸ்க்கு பண்ணும்போது இட் இஸ் அ நார்மல் சர்ஜரி நம்ம ட்ரெயின் ஆனது வென் இட் கம்ஸ் டு பீடியாட்ரிக் அது அப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க பிரெயின் இட்ஸ் நாட் ஃபுல்லி டெவலப்ட் ஸ்பைன் எடுத்தாலும் அப்போ முழுசாக வளர்ந்து முடிக்கல அது ஒரு ஒரு லெவலில் வளர்ந்துருக்கு ஸோ அந்த வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துல வி ஹவ் டு ஆப்ரேட் அண்ட் த டிசார்டர்ஸ் தட் கம் இன் பீடியாட்ரிக் ஆர் வெரி ஃப்ரம் அடல்ஸ் அடல்ஸ்க்கு வர வியாதி வேறு பீடியாட்ரிக் வர வியாதி வேறு இந்த பீடியாட்ரிக்கில் மெயினாக என்ன அப்படின்னாக்கா டெவலப்மெண்டல் அனாமலிஸ்னு வரும் அதை மூளை வளர்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகளில் நியூரோசர்ஜன் வருவாங்க ஸ்கல்லில் க்ளோஸ் ஆகும் வயிற்றுல கருவில் இருக்கும்போது மண்டவோடு அந்த க்ளோஸ் ஆகிறதுல டிஃபெக்ட் இருக்கும் இட்ஸ் கால் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட் ஸோ அப்போ வந்து பிரெயினும் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வெளியில் வந்திருக்கும் விச் வில் காஸ் நியூரலாஜிக்கல் டிஃபெக்ட் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டும் க்ளோஸ் ஆகாமல் அந்த அந்த நரம்பு தண்டு வடம் இதெல்லாம் வந்து தில் கம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்பைன் ஸ்கின் கவர் ஆகிருக்கும் பட் அது வெளியில் அவுட் போயிட்டு அதனால யூரின் போட முடியாமல் இருக்கும் கால் நடக்க முடியாமல் இருக்கும் So, this is a developmental anomaly. This is a pediatric one. Uh, so, since we spoke about surgery, in the spinal disorders, how do you decide to do surgery? The spinal disorders are the patient's complaints. They don't have a problem with the eye, 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 the eye. Okay. So, if a micro surgery for uh, spine tumors are being revision, then all of us are very scared. Smite tumors are not going to be able to do surgery. If you have a micro surgery, then you will be able to create a big deal. So, what do you want to say to the audience? What do you want to say to the audience? If you have a spine tumor, the success depends on early surgery. The symptoms are not going to be able to be diagnosed. So, the surgery becomes very successful. When the symptoms are very late to diagnose, already in the kai-kal moment, it's very bad, it's paralyzed, and then we can operate. The outcome is not that good. And microsurgery is always safer. Microsurgery is we operate under a microscope. Microscope, it's an operating microscope. 20x magnification. If you do it, it's not that normal nerves are damaged, and then the tumor is removed. So spine surgery is very safe, provided we identify that in early times. Okay. and coming to the head so head injury management uh, how did you take the risk and do it abdin revision head injury adhe maari da like see head injury la epdi abdina ka or patient ku head injury aichu abdina avangala conscious status assess pannu avanga suyanalavu evlo irukku nu suyanalavu nalla irundal outcome nalla irukum suyanalavu illama unconscious a irundanga na then it is based on the scan scan la endha lok brain damage a irukiradha vecha outcome it's a multi modality treatment neuro intensivist and neurosurgeon neurophysiologist neurologist இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒர்க்காக அந்த அந்த ஹெட் இன்ஜுரி பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுவோம் அண்ட் சென்ஸ் ஐ கூகுள் டெட் நம்ம உங்கள் பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் வந்து நான் பார்த்தேன் என்சிசி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதாவது நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஐ ஹேர்ட் அபவுட் த டர்ம் அது என்னென்னு எனக்கு ஒரே புரிதலாக இருந்தேன் சார் கண்டிப்பாக கேட்டுருவோம் அது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நான் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஐசியு சிசியு இதெல்லாம் ரொம்ப காமனான டேர்ம்ஸ் பட் நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர் அது வந்து அது எந்த மாதிரியான ஒரு டேர்ம் அப்படின்றது எனக்கு புரிதல் வேணும் அப்படின்னு சரி கரெக்ட் நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர் வந்து it starts from the ambulance uh, uh, technician there road side la poru thangala head injury a irukum bodu anga vandu ambulance la irukkuriya or staff nurse or illana or paramedics who receive the patient anga irundhu the treatment starts anga irundhu adukapra to the emergency department emergency la irundhu to the icu icu la irundhu operation theater so idu ellame or team so in the team ku ella in the neuro uh, trauma pathi or puridhal irukanum so and the puridhal ellathukum ஒன்றா கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக வி ப்ராட் திஸ் நியூரோ கிரிட்டிக்கல் கேர் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் அதை பற்றி எஜுகேட் பண்ணி ஸோ தட் இந்த நியூரோலாஜிக்கல் டிஸார்டர்ஸ் இந்த ஹெட் இன்ஜுரிஸ் இவங்கெல்லாம் எந்த இடத்துலையுமே கேப் இல்லாமல் ஒரு பிரிட்ஜாக டில் தி பேஷன் கம்ஸ் டு த ஐசியு டில் த ரெக்கவரி ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறதுக்காக வி ப்ராட் திஸ் நியூரோ கிரிட்டிக்கல் குயிக் ஃபைவ் கொஷன்ஸ் வித் டாக்டர் கணேஷ் குமார் சார் ஃபஸ்ட் கேள்வி பிரெயின் டியூமரோட சிம்டம்ஸ் என்ன குயிக்காக சொல்ல முடியும் தலைவலி வரும் வலிப்பு வரலாம் கைகால் பலவீனமாகலாம் chronic headache never ignore that go to a doctor and evaluate that neurosurgery la vand advancement pathi kandipa solla mudiyuma neurosurgery la microsurgery vandadukapra neuro navigation undu vanduchu apra intraoperative neuro monitoring undu apra qsa neuro navigation gradha nama car ottum bodu gps potu eppadi road track panni nama or paadik poromo adhe mari brain ku ulla poradhukku we have a software which takes us inside the brain to operate on the lesion this is the recent advance in uh, neurosurgery ஸ்பைன் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ரெக்கவரி டைம் எவ்வளோ மந்த்ஸ் ஆகும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லீஷன் என்ன வியாதிங்கிறத பொறுத்து நார்மல் டிஸ்க் டிஸ்க் ப்ராப்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் தே ரெக்கவர் இஃப் இட் இஸ் அ டியூமர் இட்ஸ் கோட் டேக் ஒன்
சர்ஜரிக்கு அப்புறமா பேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டிய லைஃப் ஸ்டைல் என்னவாக இருக்கும் த நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் sedentary a irukkudadu that is very important active a irukano regular walking exercise and normal active life especially for the brain and the spinal cord disorders post surgery so ivlo naram neenga sonna vishayam kandipa makkalukku poi seindrukum nalla vidathila nariya awareness create panikkum appdi nenikiren so adutha episode la kandipa sandhipom thank you sir thank you